नमस्कार माझ्या बालमित्रांनो कसे आहात तुम्ही मजेत ना मी आहे शालिनी उभईकर आणि माझ्या चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे जनरल सायन्स स्टँडर्ड सिक्स जे इंग्लिश माध्यमची मुलं आहे ज्यांना मराठीमध्ये एक्सप्लेनेशन पाहिजे होतं असे मुलांचे मला कमेंट्स आले होते तर त्या मुलांसाठी आणि मराठी माध्यमातील जे आपले सेमी इंग्लिशचे विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांसाठी खास आज मी हा व्हिडिओ अपलोड करत आहे ओके तर मोफत आहे माझे शिक्षण तर लवकर सबस्क्राईब करा आणि पैकीच्या पैकी गुण मिळवा तर जनरल सायन्स स्टँडर्ड सिक्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी तुम्हाला तुमचा जो पहिला धडा आहे नॅचरल रिसोर्सेस एअर वॉटर अँड लँड हा धडा मी अतिशय सोप्या पद्धतीने भाग एक आणि भाग दोन मध्ये तुम्हाला शिकवलेला आहे जर तुम्ही नवीन आहात माझ्या चॅनलवर आणि अजून तुम्ही सबस्क्राईब केले नसेल तर आता सबस्क्राईब करा बेलसायकन टॅप करा म्हणजे ह्याच्या पुढे येणारे माझे सगळे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटतील आणि ज्या विद्यार्थ्यांना ह्याचं एक्सप्लेनेशन हिंदीमध्ये पाहिजे आहे ना तर शालिनी हुबलीकर चॅनलमध्ये सर्व धडे प्रश्न उत्तरांसह आमचे शिकून झालेले आहेत तर तुम्ही त्या चॅनलवर जा आणि सर्व धडे शिकायला सुरुवात करा ओके तर नॅचरल रिसोर्सेस एअर वॉटर अँड लँड दोन भागामध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे आणि आज आपण सॉल्व्ह करणार आहोत या धड्याखालील प्रश्नांची उत्तरं ठीक आहे तर हिंदी माध्यमातील विद्यार्थ्यांसाठी मी ऑलरेडी हिंदीमध्ये एक्सप्लेन करून अपलोड केलेले आहेत ह्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं ठीक आहे प्रश्नांची उत्तरं सोडवायचं म्हणजेच प्रश्न आपले गाईड घेतलं प्रश्न बघितले उत्तरं शोधली गाईड मधून आणि उत्तरं लिहून टाकलं बुक भरून टाकलं तर त्याला प्रश्न उत्तरं लिहून तुम्हाला त्याचा काहीही फायदा होणार नाही तर सर्वात आधी ज्याप्रमाणे मी सर्व व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगते की धड्यांचं वाचन करायला शिका ठीक आहे काही विद्यार्थ्यांचं मला असं मेसेजही आलेलं आहे की मॅडम एकदा आम्हाला वाचन करून दाखवा की कशा प्रकारे वाचायचं असतं तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला त्याचं वाचनही करून देणार आहे तर तुम्ही ते बघा आणि तुम्ही सुद्धा वाचन करा ते म्हणतात ना म्हणच आहे एक वाचाल तर वाचाल ओके ठीक आहे तर आता आपण ह्या प्रश्नांची उत्तरं पुस्तकामधून सुद्धा शोधणार आहोत आणि मी तुम्हाला रेडी उत्तरं सुद्धा देणार आहे त्यामुळे काळजी करण्याचं काही कारण नाही ठीक आहे तर सर्वात आधी तुम्हाला प्रश्नांमध्ये आहे ते फिल इन दी ब्लँक आता फिल इन दी ब्लँक्स म्हणजे काय ब्लँक्स म्हणजे कोरी जागा आपण मराठीमध्ये रिकाम्या जागा भरा लिहितो ना तर त्यालाच हिंद इंग्लिशमध्ये फिल इन दी ब्लँक्स म्हणतात ब्लँक्स म्हणजे रिकामी जागा फिल करणे म्हणजे भरणे ओके तर सगळ्यात पहिला जो प्रश्न आहे आपला द लेअर ऑफ ओझोन गॅस एब्झॉर्ब डॅश रेज दॅट कम फ्रॉम दी सन टू दी अर्थ आता जेव्हा मी तुम्हाला हा धडा शिकवलेला आहे तेव्हा मी त्याच्यामध्ये ओझोन लेअर काय असतं आणि ते कशा प्रकारे आपल्या पृथ्वीला त्याच्या किरणांपासून ते सूर्याच्या जे अति नील किरणे असतात त्याच्यापासून ते सुरक्षित करतं ते मी तुम्हाला डायग्राम काढून एक्सप्लेन केलेलं आहे आणि मेहरबानी करून जे नवीन विद्यार्थी आहेत धड्याचं एक्सप्लेनेशन न बघता जर तुम्ही प्रश्न उत्तर लिहत असाल तर तुम्हाला एक शब्द ह्याच्यातलं कळणार नाही त्यामुळे इमानदारीने आधी धड्यांचं एक्सप्लेनेशन बघा आधी धडा समजून घ्या धड्याचं वाचन करा आणि मगच प्रश्नांची उत्तरं लिहा म्हणजे काय असं माहितीये का हे पक्क आपल्या डोक्यामध्ये एकदा सगळं बसून गेलं ना मग तुम्हाला परीक्षा आली तरी सुद्धा परीक्षेची भीती वाटणार नाही तर द लेअर ऑफ ओझोन गॅस एक्झॉप अल्ट्रा वायोलेट रेज आहे ते ते आहे पान नंबर तीन मध्ये पान नंबर तीन मध्ये एक पूर्ण पॅरेग्राफच आहे ओझोन लेअर द प्रोटेक्टिव्ह शेल ठीक आहे ह्याचं एक्सप्लेनेशन मी केलेलं आहे तर कोणते रेज असतात तर ते आहे द अल्ट्रा वायो वायोलेट रेज जे आहे ते खूपच हार्मफुल म्हणजे हानिकारक असतात तर त्याचं उत्तर काय आहे अल्ट्रा वायोलेट रेज तर इथे तुम्हाला लिहायचं आहे अल्ट्रा वायोलेट रेज ओके आणि हा प्रश्न शंभर टक्के परीक्षेमध्ये विचारला जातो कोणत्याही पद्धतीने विचारला जातो तो रिकाम्या जागामध्ये विचारला जातो एका वाक्यात उत्तरे द्यामध्ये सुद्धा विचारला जातो 
ठीक है तो हे जे स्पेलिंग्स है ना व्यवस्थित पाठ कर लिहन लिहन का एक एक स्पेलिंग दा दा वे लिहन का अजु ही वे गेली नहीं तुम्हें अजु ही कवरअप करू शकता ठीक है बी ऑफ द टोटल वॉटर अवेलेबल ऑन दी अर्थ फ्रेश वॉटर फॉर्म जीरो पॉइंट थ्री पर्सेट तो पृथ्वीवरती जे एक पानी है तो पे फ्रेश वॉटर जे है मे जे आप पीऊ शको अस पानी जे है अपन जे वपरू शको अस जे पानी है तो कति टक्के शून्य पॉइंट तीन टक्के पृथ्वीवरती उपलब्ध आहे सी बोथ डैश एंड डैश कन्स्टिट्युएंट्स आर प्रेजेंट इन दी सॉइल हेच उत्तर बार तुम्हारा इतने दिल्ली है वरती वी हैव लर्न मध्य वॉट वी हैव लर्न मध्य दिल बॉइल हैज बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कन्स्टिट्युएंट कन्स्टिट्युएंट्स रे बाबा बरबर वाचा ओके बायोटिक एंड अबायोटिक बायोटिक मे जैविक अबायोटिक मे अजैविक ठीक है धड़ा वाचला पटकन उत्तर भेटी तुम्हारा आता दोन वाय इज इट सेड दैट तो अस का मटले है ठीक है ए द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव शेल ऑफ दी अर्थ मी तुम्हारा बोल है ना मैं धड़ा शिकवला के बोले ओजोन लेयर हा पैरेग्राफ इम्पॉर्टेंट लिहाय मैं लवल है तुम्हारा दी ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव शेल ऑफ दी अर्थ मे का है एक सुरक्षित कवच है अपने पृथ्वी वरती का लेयर तो ओजोन लेयर तर का मटल है कि आप सुरक्षित है तो तीसरा पना मधे ओजोन लेयर का एक पूर्ण पैरेग्राफ दिल्ला है तो बगा इधे दिल यट इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द लिविंग थिंग टू हैव दिस लेयर ऑफ ओजोन एट अ हाई अल्टिट्यूड अराउंड दी अर्थ तो क्या काम करते The ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things. The ozone gas absorbs these rays. As a result, life on Earth is protected. That's अति नील किरणां पासुन अप्ले पृथ्वीचे रक्षण करने से काम ते करतो. नाही तर सूर्याची जर थेट किरण पृथ्वीवर आली तर आपण जाऊन जाऊ. ठीक आहे? B. Water is life. पानी है जीवन आहे. तर अस का मटल है कि पानी है जीवन आहे. पान नंबर चार वरती बगाई थे. पान नंबर चार वरती. तुम्हारा हा जो दुसरा पैरेग्राफ आहे. हे सैस उत्तर असना रहा. निते पॉइंट बाई पॉइंट तुम्हें कस लेना ते मिद बला दाखोना रहे. फक्त. पुस्तका मध्य बदल का है ते वाचून तुम्ही तुमच्या मनाने ही लिहू शकता ओके यू विल सी दॅट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्पेंड इवन अ सिंगल डे विदाउट वॉटर पाण्याशिवाय आपण एक दिवसही राहू शकत नाही जगू शकत नाही वी नीड टू ड्रिंक थ्री टू फोर लिटर ऑफ वॉटर एव्हरी डे सो दॅट ऑल अवर बॉडीली फंक्शन रन स्मूथली Other living things also require water, although the amount of water they need may vary according to size of their body. Thus, we see that water is very important. Then, आपने ला हे आपन ना मुद्दा नहीं जरूर उत्तर ले लेना point by point. तर तेसा impression जैसे ते जे exam इन्हें जी तपास तथा तेंना पन सांगल पड़ता तपास आयला अनि तुम्ही जब आप point by point लीता तुम्हाला ही ते सोप्प पढ़ना. आता तुम्हारा पुस्तका जे का पानी बदल महती दिल्ली है तो एकत्र कर सगले पॉइंट्स बनवे ठीक है तो वॉटर इज लाइफ एक पॉइंट हे मैं सग धड़ा एक्सप्लेन के लिए मैं सग शिकन है मज ठीक है वॉटर इज अ गुड सॉलवेंट एंड इट डिजॉल्व्स मेनी सब्सटेन्सेस का मिक्स होता पानी The human blood is made of 70% water and sap of plant also contains a very high proportion of water. 
माणसांच्या शरीरामध्ये सत्तर टक्के पाणी लागतं आपल्याला ठीक आहे पाण्याचं प्रमाण असतं लिक्विड आणि झाड जे असतात वनस्पती त्यांच्यामध्ये सुद्धा खूप जास्त प्रमाणामध्ये पाणी असते ऑल दी लाईफ प्रोसेसेस वुड नॉट टेक प्लेस इन दी एबसेन्स ऑफ वॉटर सजीवांचे सगळे कार्य जे आहेत ज्या काही क्रिया आहेत त्या सगळ्या पाण्या व्यतिरिक्त होऊ शकत नाही हॅन्स विदाउट वॉटर नो लिव्हिंग ऑर्गेनिझम कॅन सर्वाईव्ह म्हणूनच सजीव जे आहेत ते लोक पाण्याशिवाय जगू शकत नाही देअर फॉर इट इज सेड दॅट वॉटर इज लाईफ म्हणूनच सांगितलेलं आहे की पाणीच हे जीवन आहे सी सी वॉटर इज युजफुल इवन दो इट इज नॉट पोर्टेबल पोर्टेबल म्हणजे जरी ते आपण पिऊ शकत नाही त्याला वापरू शकत नाही समुद्राचं पाणी खार असतं ना तरी सुद्धा ते आपल्याला का युजफुल आहे उपयोगी आहे समुद्राचं पाणी तर हा आहे प्रश्न उत्तर लिहिण्यासाठी आधी प्रश्न काय विचारलेला आहे ते समजून घेणं खूप महत्वाचं असतं किती वेळ असं काय होतं आपण परीक्षेमध्ये जातो प्रश्नांचेच अर्थ समजत नाहीत आम्हाला उत्तर येत असतात पण प्रश्न काय आहे विचारलेला आहे ते न समजल्यामुळे आपल्या हातचे मार्क जातात म्हणून आधी प्रश्न समजून घ्यायचं आधी शिका तुम्ही मग उत्तर आपोआप तुम्हाला भेटतील आणि पुस्तकातलं आठवलं नाही तर तुमचं जे कॉमन सेन्स असतं ना ते कॉमन सेन्स वापरूनही तुम्ही लोक उत्तर लिहिले तरी सुद्धा त्याचे मार्क्स तुम्हाला भेटतील सी वॉटर इज युजफुल इवन दो इट इज नॉट पोर्टेबल तर आता ह्याचं उत्तर परीक्षेमध्ये हा प्रश्न तुम्हाला असाही विचारला जाऊ शकतो सी वॉटर इज युजफुल इवन दो इट इज नॉट पोर्टेबल आणि अशाही विचारला जाऊ शकतो की इन वॉट वे द सी वॉटर युजफुल इवन दो इट इज सॉल्टी सॉल्टी म्हणजे काय खार धडाचं एक्सप्लेनेशन बघितलं असेल तर तुम्हाला सगळं मी काय वाचते ना ते सगळं समजत आहे तर समुद्राचं पाणी खार असून सुद्धा आपल्यासाठी कशा प्रकारे ते उपयोगी आहे ठीक आहे तर त्याचं उत्तर पॉईंट बाय पॉईंट आपण लिहिलं तर अशा प्रकारे तुम्ही लिहिणार एक मेनी फिश अँड अक्वेटिक अॅनिमल्स लिव्ह इन सी वॉटर आता मासे कुठे राहतात समुद्रातच राहतात हो की नाही टू द वॉटर फ्रॉम द सी इवेपरेट टू फॉर्म क्लाउड विच ब्रिंग्स रेन वॉटर सायकल कसं असतं ते मी एक्सप्लेन केलं आहे धडा शिकवलेला आहे तेव्हा त्याच्यासाठी सुद्धा सी वॉटर आपल्याला उपयोगी असतो त्याच्यानंतर थ्री द सी वॉटर ऑल्सो हेल्प्स द लँड टू कूल ड्यू टू ब्रिजेस ब्रिजेस म्हणजे काय जे हवेचे लहर येतात ना काय झोका झोका तर समुद्रापासून येणारे हवे थंड लहर घेऊन झोके घेऊन येतात आपल्यासाठी म्हणजे जमिनीला थंड करण्याचं काम सुद्धा ते करत एकंदरीत आपण जमिनीवर राहतो ना म्हणजे आपल्यासाठी झालं ना ते ठीक आहे फाय कोरल सेंट पर्ल्स आर ऑप्टेन फ्रॉम सी अॅनिमल्स कोरल्स आणि पर्ल्स आता बघा हे जे असतात ना असे फुलं बिलं समुद्रामध्ये त्याला कोरल्स म्हणतात ठीक आहे आणि पर्ल्स म्हणजे मोत्या शिंपल्यामधून आपल्याला मोत्या मिळतात ना तर ते ते सगळं आपल्याला कुठून मिळतं समुद्रामधूनच मिळतं म्हणूनच एक पॉईंट आपला काय झाला दस म्हणूनच सी वॉटर इज युजफुल इवन दो इट इज नॉट पोर्टेबल जरी ते आपण त्याचा डायरेक्ट उपयोग नाही करू शकत असलो तरी सुद्धा आपल्यासाठी ते खूपच उपयोगी आहे ठीक आहे प्रश्न तिसरा व्हॉट विल हॅपन इफ असं झालं तर काय होईल असं आपल्याला ह्याचं उत्तर लिहायचं आहे ए मायक्रोब्स इन दी सॉईल गेट डिस्ट्रॉईड मातीमधले सूक्ष्मजीव जर नष्ट झाले तर काय होईल ह्याचं उत्तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर लँड मध्ये आपल्याला भेटेल पाच नंब पान नंबर पाच पासून लँड सुरू होत आहे ठीक आहे तर त्याच्यामधले मी सगळं हे एक्सप्लेन केलेलं आहे तुम्हाला तर ते उत्तर लिहिताना तुम्ही कसे मुद्देसूद उत्तर लिहिता ते मी तुम्हाला आता शिकवते 
तर आपल्याला त्यांनी काय विचारलेलं आहे मायक्रोब्स इन सॉईल गेट डिस्ट्रॉईड जर मातीमधले सूक्ष्म जीव जे आहेत जंतू जे आहेत ते जर नष्ट झाले तर काय होईल आता मायक्रोब्स कशासाठी आपल्याला उपयोग आहेत तर मायक्रोब्स इन दी सॉईल डी कम्पोज डेड प्लांट अँड अॅनिमल्स अँड कन्वर्ट इट इन टू ह्युमस दिस ह्युमस सप्लाईज न्यूट्रियंट्स टू दी सॉईल तर हे करण्याचं ते काम करतं हो की नाही आणि जर ते नष्ट झालं तर काय होईल हे काम थांबून जाईल आपलं टू ह्युमस ऑल्सो अरेट सॉईल अँड होल्ड्स वॉटर इन इट इट मेक्स दी सॉईल मोर फर्टाईल म्हणजे ते जमिनीला जास्त उपजाऊ बनवते इफ मायक्रोब्स आर डिस्ट्रॉईड ह्युमस विल नॉट बी फॉर्म्ड अँड द सॉईल विल नॉट बिकम फर्टाईल मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑल्सो डेड अँड डिकेईंग मॅटर विल ॲक्युमुलेट ऑन लँड जर सूक्ष्म जीव नष्ट झाले मायक्रोब जर नष्ट झाले तर काय होईल आधी ते काही उपयोगी आहेत ते दोन पॉईंट लिहिले आपण तर ते नसते तर काय झालं असतं ते आता आपण लिहितो ठीक आहे जर ते नष्ट झाले तर ह्युमस होणार नाही आणि त्यामुळे माती जी आहे ती उपजाऊ होणार नाही शेतीसाठी उपयोगी होणार नाही एक आणि दुसरं मेलेले जे जीव असतात ना आता तुम्ही बघितलं असेल ना रस्त्यावर उंदीर कुत्रे बित्रे काय पण मेले तर किती घाण वास येतं आपल्याला मग ते हळूहळू ते सडत जातं मग त्याचे हाडं दिसतात मग ते हळूहळू गायब होऊन गेलेलं आपल्याला दिसतं तर ते का कारण की हे सूक्ष्म जीव जे असतात ते त्याचं विघटन करण्याचं काम करतात त्याला ते हळूहळू हळूहळू डिकम्पोज करून टाकतात ठीक आहे तर तीच क्रिया थांबून जाईल मग तुम्हाला सगळीकडे असे कुत्रे मेलेले दिसतील उंदर मेलेले दिसतील मांजरी मेलेली दिसतील असे कितीतरी म्हणजे तुम्ही इमेजिन करू शकता तुम्ही विचार करू शकता का जर असं झालं तर काय होईल म्हणून आहे ना खूप भयानक दृश्य आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतंय ना तर हे असं होईल जर ते सूक्ष्म जीव नष्ट झाले तर ठीक आहे समजलं ना तुम्हाला ओके आता घेऊया पुढचा प्रश्न समजून घ्या समजून लिहिलं ना तर खूप सोपं आहे समजलं नाही ना तर ते खूप अवघड वाटेल तुम्हाला बी द नंबर ऑफ व्हेहिकल्स अँड फॅक्टरीज इन अवर सराउंडिंग्स इन्क्रीजेस जर व्हेहिकल्स म्हणजे काय वाहन मोटर गाडी बस जे आहेत रिक्षा वगैरे ते काय आहेत वाहन हा अँड फॅक्टरीज म्हणजे कारखाने कारखाने जे आहेत आपल्या अवतीभोवती सराउंडिंग म्हणजे आपल्या अवतीभोवती इन्क्रीजेस म्हणजे वाढतच चालले तर काय होईल उत्तर आपण लिहिणार आहोत पॉईंट बाय पॉईंट व्हेहिकल्स अँड फॅक्टरीज आर दी मेजर कॉज ऑफ एअर पॉल्युशन जेव्हा मी धडा शिकवला आहे ना हे तुम्हाला खूप डिटेलमध्ये शिकवलेलं आहे हा तर हे सगळ्यात मोठे कशाचे कारण आहेत वायू प्रदूषण एअर पॉल्युशन म्हणजे वायू प्रदूषणाचे हे सगळ्यात मोठी कारणं आहेत काय व्हेहिकल्स अँड फॅक्टरीज तर लिहिताना कसं लिहायचं व्हेहिकल्स अँड फॅक्टरीज आर दी मेजर कॉज ऑफ एअर पॉल्युशन एक पॉईंट झाला आपला आता दुसरा पॉईंट दे रिलीज हार्मफुल गॅसेस लाईक कार्बन डायऑक्साईड कार्बन मोनोक्साईड अँड सल्फर डायऑक्साईड इन टू दी एअर तर ते काय करतात हवेमध्ये हे घातक वायू सोडतात ही घातक ह्या घातक वायूंची नावं पाठ केल्याशिवाय तुमच्याकडे पर्याय नाही तर हे पाठ करा आणि त्याचे स्पेलिंग सुद्धा दहा दहा वेळा लिहून काढा म्हणजे तुमच्या ते बरोबर लक्षात येईल आणि उत्तरं लिहून काढत जा तुम्ही रट्टा मारून ते लिहायला येणार नाही लिहायचं प्रॅक्टिस तुम्हाला करावंच लागेल ठीक आहे तर कसं वाचाल दे रिलीज हार्मफुल गॅसेस ते काय सोडतात हार्मफुल गॅसेस घातक वायू लाईक कसे काय आहेत ते कोणते घातक वायू तर कार्बन डायऑक्साईड कार्बन मोनोक्साईड अँड सल्फर डायऑक्साईड इन टू दी एअर कुठे सोडतात ते हवेमध्ये सोडतात तर असं वाचा आणि लिहा 
आणि बिना बघता लिहिण्याचा प्रयत्न करा तीन दिस पॉल्युटन्स आर हार्मफुल टू दी एन्व्हायरमेंट अँड टू दी पीपल लिव्हिंग इन दी सराउंडिंग एरिया आता दिस पॉल्युटन्स म्हणजे काय आहेत प्रदूषण करणारे हे जे आहेत ना आर हार्मफुल टू द एन्व्हायरमेंट तर कोणासाठी आपल्या अवतीभोवतीच्या वातावरणासाठी ते हार्मफुल आहेत अँड टू दी पीपल लिव्हिंग इन दी सराउंडिंग एरिया आणि त्यांच्या अवतीभोवती राहणारे जे लोक आहेत त्या लोकांच्या साठी सुद्धा ते हार्मफुल म्हणजे काय हार्मफुल म्हणजे धोकादायक किंवा हानिकारक आहे मग हे जे वायू असतात ते त्यांच्या छातीमध्ये जातात हवेच्याद्वारे ते श्वास घेतात तेव्हा त्यांना लंग्सचे आजार छातीचे आजार दमा अस्थमा अशा प्रकारचे आजार होतात फोर हॅन्स इफ द नंबर ऑफ व्हेकल्स अँड फॅक्टरीज इन अवर सराउंडिंग इन्क्रीजेस द एअर पॉल्युशन विल ऑल्सो इन्क्रीजेस तर काय होईल जर अशाच प्रकारे वाहनं आणि फॅक्टरीज आपल्या अवतीभोवती वाढत गेले तर वायू प्रदूषणसुद्धा वाढतच जाईल तर अशा प्रकारे मुद्देसुद उत्तर लिहायचं आतापासूनच प्रॅक्टिस करा ठीक आहे चला आता बघूया पुढचा प्रश्न जीवनामध्ये वापरतो ते पाणी पिण्यासाठी धुण्यासाठी आंघोळीसाठी प्रत्येक कामासाठी पाणीच लागतं आपल्याला पाण्याशिवाय आपलं एकही काम होत नाही जर ते संपलं तर काय होईल तर एक वॉटर प्लेस व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन दी सर्वायवल ऑफ लिव्हिंग ऑर्गेनिझम जेवढे ही सजीव आहेत त्यांना जगण्यासाठी पाणी हे खूपच महत्वाचं आहे टू ऑल लिव्हिंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन वॉटर सगळे सजीव हे आपलं जीवन जगण्यासाठी कशावर अवलंबून आहेत पाण्यावरती अवलंबून आहेत थ्री अ व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वॉटर इज पोर्टेबल अँड कॅन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पृथ्वीवरती आपण पाहिलेलं आहे समुद्र किती आहे प्यायचं पाणी किती आहे ते सगळं बर्फाच्या फॉर्ममध्ये किती ते सगळं मी तुम्हाला धडा शिकवलाय तेव्हा मी सगळं हे डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे तर पिण्यासाठी आणि आपल्या रोजच्या वापरासाठी खूप कमी प्रमाणामध्ये आता पाणी आपल्या पृथ्वीवरती उपलब्ध आहे फोर ऑल बॉडीली फंक्शन्स आर रेग्युले रेग्युलेटेड बाय वॉटर आपलं जे शरीरातील ज्या काही क्रिया आहेत त्या पाण्यामुळेच चाललेल्या आहेत व्यवस्थितपणे चाललेल्या आहेत फाय देअर फॉर इफ टोटल सप्लाय ऑफ पोर्टेबल वॉटर इज फिनिश्ड प्लांट्स अँड ॲनिमल्स विल नॉट सर्वाईव्ह अँड देअर विल बी नो लाईफ ऑन अर्थ जर पोर्टेबल पाणी संपलं तर प्लांट्स अँड ॲनिमल्स प्लांट्स म्हणजे वनस्पती अँड ॲनिमल्स म्हणजे प्राणी जे आहेत ते जगू शकणार नाही आणि पृथ्वीवरती एकही जीवन आपल्याला दिसणार नाही सगळं विरान खंडर कोणी जगूच शकत नाही ना पाण्याशिवाय तर अशा प्रकारे हे उत्तर तुम्हाला लिहायचं आता चार मॅच दी फॉलोईंग मॅच दी फॉलोईंग म्हणजे जोड्या लावा ग्रुप ए ग्रुप बी ए कार्बन डायऑक्साईड कार्बन डायऑक्साईड काय काम करतं ते आपल्याला इथे शोधायचं तर ते काय करतं प्लांट्स अँड फूड प्रोडक्शन अन्न जे आहे ते स्वयंपोषित असतात ते स्वतःचं अन्न तयार करण्यासाठी कार्बन डायऑक्साईडचा उपयोग करतात त्याच्यानंतर दोन ऑक्सिजन ऑक्सिजन आपण श्वास घेतो तेव्हा ऑक्सिजन घेतो आणि जेव्हा श्वास सोडतो तेव्हा आपण कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतो आणि त्या व्यतिरिक्तही ऑक्सिजन तर आपल्याला एवढंच माहिती आहे आपल्याला जगण्यासाठी आपण श्वास घेतो ऑक्सिजन घेतो सोडतो ऑक्सिजन पण त्या व्यतिरिक्त ज्वलनासाठी सुद्धा ऑक्सिजनचा उपयोग होतो ठीक आहे तर ऑक्सिजन कंबशन कंबशन म्हणजे ज्वलन ठीक आहे त्याशिवाय अग्नि आग आपण पेटवू शकत नाही त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला ऑक्सिजनची आवश्यकता असते थ्री वॉटर वेपर वेपर म्हणजे वाफ पाण्याची वाफ काय होतं पाण्याच्या वाफामुळे रेन पाऊस पडतो 
त्यानंतर फोर आहे मायक्रोब्स म्हणजे सूक्ष्म जीव तर ते काय काम करतात जनरेशन ऑफ सॉईल ठीक आहे आणि हे आपलं सगळं शिकवून झालेलं आहे प्लीज सगळ्याचं एक्सप्लेनेशन तीन चार वेळा बघितलं तर पक्क तुमच्या डोक्यामध्ये ते बसेल ठीक आहे त्याच्यानंतर इथे दिलेलं आहे नेम दी फॉलोविंग तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त नावच लिहायची आहेत ठीक आहे नेम दी फॉलोविंग ए कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ दी बायोस्फिअर तर बायोस्फिअर मधले कन्स्टिट्युएंट्स काय आहेत तर प्लांट्स अँड अॅनिमल्स आता प्रॉपर हे आन्सर तुम्ही कसं लिहिणार बघा कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ बायोस्फिअर आता तुम्हाला ना परीक्षेमध्ये दोन दोन नावे लिहा असंही येऊ शकतो तर ह्याच्यातली कोणती दोन नावं लिहिली तरी सुद्धा तुम्हाला चालेल आन्सर ऍटमॉस्फिअर हायड्रोस्फिअर लिथोस्फिअर अँड ऑल लिव्हिंग थिंग्स ऑन अर्थ आता ऑल लिव्हिंग थिंग्स काय आहेत प्लांट्स अँड अॅनिमल्स सगळे त्याच्यामध्ये कवर होतात जे मी आधी तुम्हाला बोलले किंवा ऑल लिव्हिंग थिंग्स लिहा म्हणजे सगळे सजीव आले त्याच्यामध्ये ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे दोन बायोटिक कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ सॉईल तर मातीमधले जैविक कोण आहेत जीव कोण कोण आहेत तर मायक्रोब सूक्ष्मजीव आहेत वम्स किडे गांडूळ वगैरे पाण्या मातीत राहतात ते इन्सेक्ट्स म्हणजे कीटक बरोविंग रोडंट्स लाईक आता बीळ करून राहणारे मातीच्या आत बीळ करून राहणारे काय रॅट्स म्हणजे उंदीर माईस उंदीर घूस रूट्स ऑफ ट्रीज झाडाची मुळं सुद्धा जमिनीत असतात अँड प्लांट्स ओके जमिनीच्या खालील हे जे प्लांट्स जे आहेत ते बायोटिक कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ सॉईल ओके त्याच्यानंतर दिलं आहे फॉसिल फ्युएल फॉसिल फ्युएल म्हणजे खनिजे हे आपलं फॉसिल फ्युएल खनिज तेल म्हणतात त्याला फॉसिल फ्युएल म्हणजे खनिज तेल तर कोणते कोणते खनिज तेल आपल्याला भेटतात तर आहे क्रूड ऑइल फ्रॉम व्हीच वी गेट केरोसिन पेट्रोल डिझेल पेराफिन वॅक्स अँड टार तर धडा शिकवलाय तेव्हा मी हे एक्सप्लेन केलेलं आहे त्यानंतर इनर्ट गॅसेस इन एअर वायूमध्ये असलेले इनर्ट गॅस कोणते आहेत तर आहे नियॉन आर्गॉन हेलियम क्रिप्टन अँड झेनन फाय हे नावं आहेत ते पाठ केल्याशिवाय पर्याय नाही गॅसेस दॅट आर हार्मफुल टू ओझोन लेअर ओझोन लेअर मधले धोकादायक गॅसेस कोणते आहेत तर क्लोरोफ्लुरो कार्बन उच्चार बघा क्लोरोफ्लुरो कार्बन जेव्हा एखादं वाक्य खूप मोठं असेल त्याचं स्पेलिंग पाठ होत असेल ना त्याचं विभाजन करून जर तुम्ही पाठ केलं ना तर मग ते लिहायचं कसं ते तुम्ही लक्षात ठेवायचं पाठ करताना असं पाठ करा क्लोरो फ्लुरो कार्बन क्लोरो फ्लुरो कार्बन अँड कार्बन टेट्रा क्लोराईड टेट्रा क्लोराईड तर टेट्रा क्लोराईड ओके तर हे हार्मफुल म्हणजे घातक वायू आहेत ओझोन लेअर मधले सिक्स सबस्टेन्सेस फॉर्म्ड व्हॅन फ्युएल बर्न्स जेव्हा तेल जळतं तेव्हा कोणते घटक निर्माण होतात घटक कोणते येतात वायूमध्ये बर्न होणे म्हणजे जळणे तर तेल जळणाने कोणते कोणते घटक निर्माण होतात तर एक आहे कार्बन डायऑक्साईड कार्बन मोनोऑक्साईड नायट्रोजन डायऑक्साईड सल्फर डायऑक्साईड अँड स्मोक लेअर ऑफ दी ऍटमॉस्फिअर तुम्हाला आकृतीच दिलेली आहे पुस्तकामध्ये तर लेअर ऑफ दी ऍटमॉस्फिअर तर वातावरणात एकूण किती थर आहेत तर आहे ट्रोपोस्फिअर स्ट्रेटोस्फिअर मोनोस्फिअर आयनोस्फिअर अँड एक्झोस्फिअर उच्चार बघा ठीक आहे ट्रोपोस्फिअर स्ट्रेटोस्फिअर 
मेसोस्फियर आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर ओके त्यानंतर लेयर ऑफ लैंड माती चे थर आकृति आप बगित है तो है ह्यूमस मैच्योर सॉइल इमेच्योर सॉइल स्मॉल रॉक्स एंड स्टोन्स एंड बेड रॉक तर पान नंबर मी तुम्हारा हे इम्पॉर्टेंट मन लिखुन सुधा दिल्ली है जेवी हा तुम्हारा धड़ा शिकवेला होता के मी जे जे इम्पॉर्टेंट दे ना तुम्हारा अधोरेखित करा संगते तो शंबर टक्के परीक्षे मधे ये तुम्हारा ठीक है तो अशा प्रकार हे उत्तर तुम्हाला मुद्दे सुध लिहाय आहे पुस्तक विचार प्रश्न व्यतिरिक्त सुधा थोड़े मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आंसर्स तुम्हारा दीता है ठीक है नहीं गैस नेसेसरी फॉर बिल्डिंग प्रोटीन्स खूब महत्वाचे नाइट्रोजन धड़ा शिकवला मैं इम्पॉर्टेंट मन दिल्ल है तुम्हारा ठीक है तेजन दिल है स्टेट वेदर द वेदर ट्रू और फॉल्स करेक्ट इफ फॉल्स आता असं दिलं आहे यांनी असाही प्रश्न येऊ शकतो किंवा तुम्हाला ट्रू किंवा फॉल्स ट्रू आहे की फॉल्स आहे ते फक्त सांगा असाही तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतो तर मी दोन्ही पण देते तुम्हाला ठीक आहे आणि पुस्तकातलं पण आहे त्याच्यामध्ये आणि पुस्तकाच्या बाहेरचे सुद्धा प्रश्न आणि उत्तर आपण करणार आहोत एक लँड अँड सॉईल इज द सेम थिंग जमीन आणि माती ह्या दोन्हीही समान आहे सेम आहे तर ते आहे फॉल्स का फॉल्स आहे का चुकीचं आहे त्याचं कारण हे द्यायचं आहे आपल्याला की लँड कन्सिस्ट ऑफ स्टोन सॉइल अँड बिग रॉक्स जमीन हे कशापासून बनलेलं आहे दगड माती आणि मोठे खडक ठीक आहे दोन द वॉटर इन अ लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वॉटर लेक म्हणजे तलाव तलावमधलं पाणी जे असतं ते ग्राउंड वॉटर असतं तर तलाव ग्राउंड वॉटर आहे का नाही तर ते आहे फॉल्स वॉटर ट्रॅप्ड बिलो दी ग्राउंड ओव्हर दी बेड रॉक इज कॉल्ड ग्राउंड वॉटर तर खड्ड्यांमध्ये खड्ड्यामध्ये भरलेलं जे पाणी ग्राउंड वॉटर कशाला म्हणतात की वॉटर ट्रॅप्ड बिलो दी ग्राउंड जमिनीच्या आतमध्ये जे माती पाणी जमा होतं ओव्हर दी बेड रॉक म्हणजे जमिनीच्या तळाला इथे आपण बघा आकृती सुद्धा इथे आपल्याला दाखवलेली आहे लेअर ऑफ लँड मध्ये ही आकृती हे मी सगळं एक्सप्लेन केलेलं आहे जर आठवत नसेल तर परत एकदा बघून घ्या ओके त्याच्यानंतर आहे थ्री इट टेक्स अबाउट थाउजंड इयर्स टू फॉर्म अ ट्वेंटी फायव्ह सेंटीमीटर थिक लेअर ऑफ सॉइल तर माती बनण्यासाठी आता ट्वेंटी फायव्ह सेंटीमीटर दिले त्या लोकांनी थाउजंड इयर बरोबर आहे पण 25 फाय सेंटीमीटर नाही आहे ते टू पॉइंट फाय सेंटीमीटर आहे लक्षात घ्या हे पुस्तकात सुद्धा आहे तुम्हाला ही सगळी पुस्तकातलीच उत्तरं आहेत ह्याच्यामध्ये काही बाहेरून तुम्हाला दिलेलं नाही धडा वाचला असेल तर तुम्हाला ते भेटेल ठीक आहे तर मातीचा थर तयार होण्यासाठी टू पॉइंट फाय सेंटीमीटर थर तयार होण्यासाठी हजारो वर्ष लागतात हे मी धडा शिकवला आहे तेव्हा मी तुम्हाला हे सगळं एक्सप्लेन केलेलं आहे हे बघा पान नंबर सहा मध्ये हे बघा टू पॉइंट फाय आणि तुम्हाला फसवण्यासाठी त्यांनी कसं दिलं आहे हे ट्वेंटी फाय दिलेलं आहे ट्वेंटी फाय दिलेलं आहे ठीक आहे समजतंय ना तुम्हाला गुड फोर रेड अँड इज यूज इन डेकोरेटिव्ह लाईट तर फॉल्स नियोन इज यूज इन डेकोरेटिव्ह लाईट तर इथे जे तुम्हाला दिलेले आहेत सम युजेस ऑफ गॅसेस इन एअर मध्ये इथे बघा दिलेलं आहे नियोन युज इन डेकोरेटिव्ह लाईट 
एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग ठीक है तर द अमाउंट ऑफ गैसेस इन द एयर इज ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस एंड बिकम्स रेरर एट हायर अल्टिट्यूड आता वायु जस जस वर जाव तस तस कमी कमी हो बराबर फॉक्स क्लाउड स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्सॉस्ट फिर फॉग मे धुके क्लाउड्स मे ढग स्नो मे बर्फ एंड रेन पाउस आर प्रोड्यूस्ड इन दी एक्सोस्फिर हे सगे एक्सोस्फिर मधे तैयार होता तर ते चुकी चाहे। ते कुटे तैयार होता तर ते फक्त तुम्हाला लिहाय है फॉक्स क्लाउड स्नो एंड रेन आर फॉर्म्ड इन दी ट्रोपोस्फिर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फिर ऑफ द एटमोस्फिर हे गे वर्षी तुम्हार साइंस मधे शिकन है जर विसर पड़ा है तुम्हारा तो परत एक बगा सेवेन फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बरीड अंडरग्राउंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड जमीनी मधे जे गाड़े गेले जीव आतापासन अपने फॉसिल फ्यूल मिलत तर हे बरोबर आहे ठीक आहे हे एक्स्ट्रा मी आन्सर दिले तुम्हाला आता बघा इथे क्वेश्चन सेवन आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स तुमच्या शब्दात उत्तरे लिहा ए एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाऊ सॉइल इज फॉर्म्ड आकृतीच्या सहाय्याने एक्सप्लेन करा की कशा प्रकारे माती तयार होते हे तुम्हाला मी शिकवलेलं आहे खूप डिटेलमध्ये तर कृपा करून व्यवस्थित आकृती आकृतीचं नाव वगैरे सगळं व्यवस्थित मी तुम्हाला समजावून सांगितलेलं आहे कशाप्रकारे तुम्ही लक्षात ठेवणार आणि परीक्षेमध्ये तुम्ही कशाप्रकारे आकृती काढून त्याच्याबद्दल माहिती लिहिणार ठीक आहे तर आपल्याला इथे आता आकृती काढून दाखवायचं आहे एक्सप्लेन विथ दी हेल्प ऑफ अ डायग्राम किंवा ते तुम्हाला डायग्राम काढून देतील त्या डायग्रामच्या मदतीने तुम्हाला त्याच्याबद्दलच माहिती लिहायची आहे जे काही प्रश्न असेल ते हे तर आहे मी देणारच आहे पण परीक्षेमध्ये जे काही प्रश्न विचारलेलं असेल तर त्या आकृतीच्या सहाय्याने तुम्हाला माहिती लिहायची असेल किंवा आकृती काढा आणि माहिती लिहा असाही प्रश्न येऊ शकतो ठीक आहे आम्हाला येत होता आता तुमचं मला नाही माहिती आता ह्या आकृतीच्या आधाराने तुम्हारा तुम एक्सप्लेनेशन कराव लगना है तो कशा प्रकार से इतने तुम्हारा थर दिसत है थरा हिशोबा ने तुम्हारा एक्सप्लेन कराच आता ह्यूमस ह्यूमस टॉपमोस्ट लेयर सगत ना टॉपमोस्ट लेयर मे सग वर का थर ठीक है द टॉप मोस्ट लेयर फर्टाइल लेयर फॉर्म्ड बाय डी कम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये सग मैं शिकवले ठीक है ए मैच्युर सॉइल सैंड सॉइल स्मॉल स्टोन वर्म्स एंड इन्सेक्ट्स लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स लेस सॉइल एंड मोर रॉक्स बेड रॉक्स मेन मिनरल आर ऑप्टेन फ्रॉम दिस लेयर डिटमाइन्स कलर्स एंड टेक्स्चर ऑफ सॉइल ठीक है तो हे उत्तर आता दुसरा पुढ़ प्रश्न वाय इज देर अ शॉर्टेज ऑफ वॉटर इवन दो इट ऑक्युपाइज अबाउट सेवेन्टी वन पर्सेंट ऑफ द अर्थ सरफेस आता अपने पृथ्वी वरती सगत जास्त प्रमाण का पानी है तर एवड प्रमा पानी सुधा आपल्याला पाण्याचं शॉर्टेज का भासत आहे पाण्याची कमतरता आपल्याला पृथ्वीवर का भासत आहे तर हा आहे तो प्रश्न किती टक्के पाणी आहे पृथ्वीवरती एकाहत्तर टक्के इथे आकृती पण तुम्हाला दिलेली आहे जी मी तुम्हाला एक्सप्लेन सुद्धा केलेली आहे हे बघा ही आकृती एवढं पाणी असून सुद्धा आपल्याला पिण्यासाठी पाणी शॉर्टेज का भासते ठीक आहे उत्तर लिहिताना 
सेवेंटी वन परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वॉटर विच नाइंटी सेवेन पर्सेंट इज सॉल्टी सत्त्याण्णव टक्के पानी जे है तो खार है सॉल्टी है वॉटर प्रेजेंट इन सीज एंड ओशियन समुद्र आ महासागरा मध्य उपलब्ध है एंड टू पॉइंट सेवेन पर्सेंट वॉटर इज अवेलेबल एज ग्राउंड वॉटर आईस एंड इन अदर फॉर्म्स तो आप पृथ्वी वी जे पानी उपलब्ध है अवेलेबल है मे उपलब्ध है तो को मध्यम उपलब्ध है तो ग्राउंड वॉटर मे जमीनी पानी आईस मे बर्फ एंड इन अदर फॉर्म्स टू ओनली जीरो पॉइंट थ्री पर्सेंट वॉटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वॉटर विच कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पीनास जे पानी है तो कितनी उपलब्ध है जीरो पॉइंट थ्री पर्सेंट ठीक है थ्री ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम रिक्वायर वॉटर टू ड्रिंक सग्या सचिवान पानी की गरज पीनास द वॉटर इज यूज इन द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर फार्मिंग पानी उपयोग कारखान्या सुधा हो शेती सुधा हो तो ड्यू टू इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन एंड अनकंट्रोल्ड यूजेस वी एक्सपीरियंस शॉर्टेज ऑफ वॉटर लोकसंख्य जे प्रमाण पॉप्युलेशन पॉप्युलेशन लोकसंख्या लोकसंख्य प्रमाण वाढ़ चलने है लोक का पैंसर जपन सुधा कर होता है पैंस शॉर्टेज अपने भाषत है सी वॉट आर दी वेरियस कंस्टिट्युएंट्स ऑफ एयर राइट देर यूजेस उत्तर तुम्हारा पान नंबर दोन मध्य दिल है सम यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर तो हे मी सग तुम्हारा खूब डिटेल मध्य एक्सप्लेन के लिए उत्तर हेच है ठीक है अशा प्रकार जर तुम्हारा चार्ट बन जो समझत अल तो तुम्हें अस ही लिया ठीक है तुम्हारा जर अस लक्षा रहें तो असं लिखल तरी सु चले प्रश्न डी वाई आर एयर वॉटर एंड लैंड कन्सिडर्ड टू बी वैल्युएबल नैचरल रिसोर्सेस आता हवा पानी आ जमीन हाँ खूब महत्वाच संपत्ति का मटले है ठीक है हा प्रश्न है तो या उत्तर मुद्दे सूतपने तुम्हें अस लिहा द वेरियस कॉम्पोनट्स ऑफ एयर हेल्प एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम तो लोक जे सजीव है लोक वढ़ी हवा काय करते सपोर्ट करते हवे मधी जे वेरियस कॉम्पोनट्स हैं घटक है तो मदद करता नाइट्रोजन इज यूज टू मेक प्रोटीन्स ऑक्सीजन इज यूज फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू मेक फूड बाय प्लांट्स सिमिलरली लैंड सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ टेरिस्टेरियल प्लांट्स एंड एनिमल्स इट प्रोवाइड्स इम्पॉर्टेंट मिनरल्स टू प्लांट एंड ऑल्सो टू ह्यूमन बीइंग्स हे मी देवा धड़ा एक्सप्लेन के लिए ना खूब डिटेल मध्य सग शिकवल तुम्हारा इट इज द शेल्टर फॉर वॉम्स इन्सेक्ट्स एंड रोडंट एंड सपोर्ट देर ग्रोथ प्लांट्स ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लैंड तो जमीनी शिवाय जमीन मधे रह सुधा जमीनी शिवाय जगू शकत नहीं वॉटर इज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस इन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड विदाउट वॉटर देर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ है मैं खूब एक्सप्लेन के लिए डिटेल मध्य तुम्हारा हेन्स लैंड एयर एंड वॉटर आर कन्सिडर्ड वैल्युएबल नैचुरल रिसोर्सेस हा प्रश्न तुम्हारा दिल्ला है ठीक है सग्या शेवटी हे जी तुम्हारा एक्टिविटी दिल्ली है तो ते तुम्हारा इंटरनेट वरुण शोधन वगैरह ते तुम्हारा लिहाय है ठीक है तर आता जस मैं तुम्हारा प्रॉमिस के होता 
की पुस्तकामध्ये जे विचारलेले तुम्हाला हे असे बॉक्सेस दिलेले आहेत तर ते आप मी तुम्हाला जेव्हा प्रश्नांची उत्तरं देईन तेव्हा मी त्यांची उत्तरंसुद्धा तुम्हाला देणार ओके तर चला आता आधी आपण सॉल्व्ह करूया हे ओके तर ह्याच्यामध्ये बघा इथे त्यांनी आपल्याला काय विचारलं आहे की तुम्ही रोजच्या जीवनामध्ये तुमच्या घरात किती लोक आहेत आणि किती किती पाणी तुम्हाला लागतं तर आपण एक अंदाज घेऊया की तीन लोक आहेत एकूण तर तीन लोकांच्या हिशोबाने आपल्याला कसं पाणी लागतं ठीक आहे तर त्याचं मी तुम्हाला कशा प्रकारे ते चार्ट बनवायचं आहे आणि तुम्हाला किती पाणी लागलं ते कसं तुम्ही लिहिणार ते मी तुम्हाला सांगते आता इथे बघा पर्पज फॉर विच वॉटर इज यूज कशा कशासाठी पाणी आपण वापरलं आणि अमाऊंट ऑफ वॉटर अप्रॉक्स इन लिटर तर किती लिटर आपल्याला पाणी लागलं तर एकंदरीत तीन माणसांसाठी आपण विचार करूया ठीक आहे तर बात म्हणजे आंघोळ करण्यासाठी पन्नास लिटर ब्रशिंग टीथ दात घासण्यासाठी एक लिटर वॉशिंग क्लोथ्स अँड युटेन्सिल्स कपडे धुण्यासाठी भांडी घासण्यासाठी पंच्याहत्तर लिटर मॉपिंग द फ्लोर लादी पुसण्यासाठी दहा लिटर ड्रिंकिंग आठ लिटर पिण्यासाठी आठ लिटर कुकिंग सहा लिटर स्वयंपाक करण्यासाठी सहा लिटर टोटल यूज ऑफ वॉटर किती झालं तर यांची आपण केली बेरीज बेरीज केल्यानंतर आपल्याला उत्तर भेटलं दीडशे लिटर वन फिफ्टी लिटर्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन थ्री टोटल वॉटर यूज पर पर्सन तर फिफ्टी अपॉन थ्री इक्वल टू फिफ्टी लिटर्स अप्रॉक्सिमेटली फिफ्टी लिटर ऑफ वॉटर इज रिक्वायर्ड फॉर वन पर्सन आता तीन माणसांना जर दीडशे लिटर लागत असतील तर एका माणसाला किती लागेल हो की नाही तर ते किती लागतं आपल्याला पन्नास लिटर पाणी दररोज एका माणसाला लागतं ते असं आपण त्यांना कॅल्क्युलेट करून दाखवलंय तर तुम्ही एवढंच लिहायचंय तुम्हाला जास्त काही टेन्शन नाहीये इथे जे दिलंय वॉटर अवेलेबल ऑन अर्थ तर सीज ओशियन्स नाईन्टी सेव्हन पर्सेंट हे जे आहे हे चार्ट पूर्ण करायचं आहे आपल्याला तर ते तुम्ही अशा प्रकारे पूर्ण करायचं आहे ठीक आहे हे सगळं धड्यातलेच आहेत आपण काही इकडे मनाने लिहिलेलं नाही आहे ठीक आहे तर सीज ओशियन्स नाईन्टी सेव्हन पर्सेंट सत्त्याण्णव टक्के आता मी एक्सप्लेन करताना एक खूप वेळा झालंय आपलं ग्राउंड वॉटर अँड वॉटर इन अदर फॉर्म्स टू पॉईंट वॉटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग झिरो टोटल हंड्रेड ओके okay. अशा प्रकारे आपला इयत्ता सहावीचा जनरल सायन्सचा पहिला धडा नॅचरल रिसोर्सेस एअर वॉटर अँड लँड पूर्ण झालेला आहे प्रश्न उत्तरांसह ठीक आहे धड्याचं एक्सप्लेनेशन भाग एक आणि भाग दोन मध्ये केलेलं आहे आणि प्रश्नांची उत्तरं मी पूर्ण एकाच भागामध्ये केलेलं आहे ठीक आहे कारण की तुम्हाला मग शोधा शोध नको आणि तुमचा वेळ वाया जायला नको ओके okay. तर कसा वाटला तुम्हाला माझा व्हिडिओ तुम्ही कुठून बघत आहात तुमचं नाव काय जरा मलाही समजू द्या ठीक आहे तर कृपा करून मला तुम्ही सांगा की तुमचं नाव काय आहे आणि तुम्ही कुठे राहता आणि लाईक करा सबस्क्राईब करा बेल आयकन टॅप करा म्हणजे पुढचे आपले व्हिडिओ जे आहेत ते खूप महत्वाचे आहेत सर्व व्हिडिओ मी तुम्हाला अपलोड करणार आहे प्रश्न उत्तरांसह तोपर्यंत तुम्हाला आता आपण भेटूया लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत तुम्हाला ऑल दी बेस्ट आणि बाय बाय